ഐഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പെപ്പർ ഹാർട്ട് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇറച്ചി കേക്ക് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീഫിന് പകരം ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാലേ ഇനി ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇറച്ചി കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നാല് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വല് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നാൽ അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊടികളുടെ പച്ചമണൊക്കെ മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് പിച്ചിയെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ബീഫ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ചിക്കനാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ബീഫൊക്കെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇറച്ചി കേക്കിലേക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ആറ് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പുള്ള ഒരു കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പും കട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കേക്ക് മതിയെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ അളവും കൂട്ടിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് എടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ടയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൂട്ട് ബീഫിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ കുറവാണോ നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ
മുകൾ ഭാഗം ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടോ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു സോസ് പാനിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അലൂമിനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫ്രൈം പാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് നെരീച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഫ്രൈം പാനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചി കേക്ക് തന്നെയാണിത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്